ജൂൺ ഇരുപത്തിയാറ് ലോക ലഹരി വിരുദ്ധ ദിനം വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങളിലും ഭാവങ്ങളിലും ആഗോള സമൂഹത്തിൽ ലഹരി സൃഷ്ടിക്കുന്ന അപകടങ്ങളെ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ദിനം സമൂഹത്തിന്റെ നാശത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ലഹരി മരുന്നുകൾ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും തുടച്ചു നീക്കുക എന്ന സന്ദേശത്തോടെ ലോകരാജ്യങ്ങൾ ഇന്ന് ലഹരി വിരുദ്ധ ദിനം ആചരിക്കുകയാണ് യുവതലമുറ ലഹരി വസ്തുക്കളിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നത് തടയണമെന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്ര സമിതി നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയാണ് ജൂൺ ഇരുപത്തിയാറ് അന്താരാഷ്ട്ര ലഹരി വിരുദ്ധ ദിനമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഹാഷിഷ് കഞ്ചാവ് ഹെറോയിൻ കറുപ്പ് കൊക്കൈൻ തുടങ്ങിയവ അനധികൃത മയക്കുമരുന്നുകളാണ് ഇവ മനുഷ്യന്റെ കൊലയാളികളാണ് രോഗശമനത്തിനായുള്ള ചില മരുന്നുകൾ കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുന്നതും ശരീരത്തിന് നല്ലതല്ല മയക്കുമരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതും വലിയ തെറ്റാണ് മയക്കുമരുന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതും വിറ്റഴിക്കുന്നതും ശിക്ഷാർഹമാണ് പരമാവധി മുപ്പത് വർഷം വരെ കഠിന തടവും ലഭിച്ചേക്കാം കൗമാരക്കാരെ ആകർഷിക്കുന്ന ലഹരി മരുന്നുകൾ മസ്തിഷ്കത്തെയും നാടി പ്രവർത്തനത്തെയും ബാധിക്കും വീണ്ടും വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കണമെന്ന പ്രേരണ ഉയർത്തുകയും ചെയ്യും ദുഃഖങ്ങൾ മറക്കാനും സന്തോഷത്തിനുമായാണ് മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നാണ് പല മയക്കുമരുന്ന് അടിമകളും പറയുന്നത് എന്നാൽ ലഹരി ഇവരെ പിടികൂടി നാശത്തിന്റെ കൊടുമുടിയിലേക്ക് തള്ളിവിടുകയാണെന്ന് ഇവർ അറിയുന്നതേയില്ല മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗം ക്യാമ്പസുകളിലും സ്കൂളുകളിലും വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് ഓരോ വർഷമുള്ള കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു സ്വയം നശിക്കുന്ന ഇക്കൂട്ടരെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതിൽ നിന്നും വൈദ്യശാസ്ത്രം പോലും പരാജയപ്പെടും ജീവിതം ലഹരി വിമുക്തമാക്കാൻ ലോകത്താകമാനം ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു എന്നാൽ സ്വയം ഇനി ലഹരി പദാർത്ഥം ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കില്ല എന്ന് ഒരു വ്യക്തി ഉറച്ച തീരുമാനമെടുക്കുന്നതാണ് ഇത്തരം ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികളുടെ പൂർണ്ണ വിജയം ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ കൂടിക്കൂടി വരികയാണ് ഒരനുഗ്രഹം പോലെ നമുക്ക് ലഭിച്ച ഈ ഭൂമിയിലെ ജീവിതം മനുഷ്യരായി തന്നെ നശിപ്പിക്കാൻ യത്നിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആദിമകാലം മുതലേ ഔഷധങ്ങളായോ വേദന സംഹാരികളായോ മതാചാരങ്ങളുടെ ഭാഗമായോ ലഹരി വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചു വന്നിരുന്നു സസ്യങ്ങളുടെ ഇല തണ്ട് പൂവ് കായ് കറ ഇവയെല്ലാം ലഹരി വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ഉപയോഗം കൂടുതൽ വിപുലമായതോടെ സുഖാനുഭൂതികൾക്ക് കൂടി അവ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി ആദ്യം ആകർഷിക്കുകയും അവസാനം ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളിനെ അടിമയാക്കി നാശത്തിലെത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ബോധവൽക്കരണം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നടക്കേണ്ടതുണ്ട് ലഹരി വസ്തുക്കൾ ശരീരത്തിനെ കാർന്നു തിന്നുന്നത് എങ്ങനെയെന്നറിയുന്നതിനെ കുറിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികളെ ബോധവൽക്കരിക്കാൻ നാം മുന്നിട്ടിറങ്ങണം ആറായിരം നാലായിരം ബി സിയിൽ കരിങ്കടൽ കാസ്പിയൻ കടൽ തീരപ്രദേശങ്ങളിലും നാലായിരം ബി സിയിൽ ഈജിപ്തിലും എണ്ണൂറ് ബി സിയിൽ ചൈനയിലും ഇന്ത്യയിലും അങ്ങനെ ലോകത്തിന്റെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ലഹരി വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതായി ആർക്കിയോളജിക്കൽ തെളിവുകളുണ്ട് ലഹരി വസ്തുക്കൾ മനുഷ്യന്റെ ഗുണത്തിന് ഉപയോഗിച്ചാൽ അത് നല്ലതും അത് ദുരുപയോഗം ചെയ്താൽ നാശവുമാണ് ഫലം മരുന്നിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതോ രോഗങ്ങൾക്കെതിരായി ഉപയോഗിക്കുന്നതോ ആയ വസ്തുക്കളെ ഡ്രഗ്സ് എന്ന് പൊതുവെ പറയാറുണ്ടെങ്കിലും ഡോക്ടർമാരുടെ നിർദ്ദേശമില്ലാതെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് ദുരുപയോഗം എന്ന് പറയുന്നു മാത്രമല്ല അത് ശരീരത്തിന് ഉണ്ടാക്കുന്ന ദോഷം ചെറുതായിരിക്കില്ല കറുപ്പും അതിന്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ഇന്നും മരുന്നുണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു പുകയില നിക്കോട്ടിൻ മദ്യം ഇവയാണ് ലഹരിക്ക് വേണ്ടി കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവയ്ക്ക് നിയമത്തിന്റെ ഊരാക്കൊടുക്കില്ലാത്തതാണ് ഇതിന് കാരണം ഇതിലും മദ്യമാണ് കൂടുതൽ ജനകീയം ആഗോള വ്യാപകമായി ലഹരിക്കെതിരായ പ്രതിഷേധങ്ങളും സമരങ്ങളും ജനകീയ മുന്നേറ്റങ്ങളും വർദ്ധിച്ചു വരുമ്പോഴും ജനങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ലഹരിയുടെ സ്വാധീനം അതിനാനുപാതികമായ വളരുന്നു എന്നത് ആശങ്ക ഉണർത്തുന്ന കാര്യമാണ് ജാതി മത പ്രായഭേദമന്യേ ലഹരി ഒരുക്കുന്ന അപകട ചുഴികളിൽ പതിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഈ വർധനവാകും വരും കാലത്ത് മാനവരാശി നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഭീഷണി എന്നത് സുവ്യക്തം വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമൈനൂസ് കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭ